uliyasema kukuoshi kukutolea nipate ya kukuoshi kubaba tumeleta sadaka hii tu apate ya kuoshi kama alivyofundisha mchungaji kwamba tukutolee sadaka zetu na utafiri wa mtu wabani katika jina la Yesu my God my King takasa sadaka hii baba watu wako wamekutolea ioshe kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu itakase Mungu mwema katika jina la Yesu baba tamba kwa nao leo wabariki linafsi mwanzo kukutolea katika jina la Yesu my God my King waliosema bring all oh, tithes of it to your house so your house can lack nothing your God so you can be full so people can have food in your house to your God bless your people hundred fold katika jina la Yesu kupitia sadaka hii baba fungua milango ambayo imefungwa kupitia sadaka hii wao waliosema tukukutolea tulisema taste me on this katika jina la Yesu kutete kwenye matoleo yetu baba ni usi na wewe open the door who open the window of heaven and no one will be able to to close this my God in my king remember your people baba kupitia sadaka hii baba uwalinde uwaponye magonjwa kumbuka kila nini kila kosea watu wako baba oh my god in my king wewe ni mungu sio kwenu This is just a, the, the beginning of going into depth, going into depth, going deeper 
tunataka kuingia kidogo ndani katika vitu ambavyo pastor Nono alidufundisha last week this is what pastor Nono told us last week we just going to go a little bit deeper and get to understand some more things i may not be able to finish everything today naweza nisimalize kila kitu leo lakini nitajitahidi kwenda kwa haraka ni at least nimalize sehemu ya kwanza na sehemu ya kwanza nitakayozungumzia the gifts of the holy spirit kuna sehemu mbili kuna sehemu ya kwanza the gifts of the holy spirit na sehemu ya pili is the fruit of the holy spirit sehemu ya kwanza ni nini karama si ndio karama za roho na sehemu ya pili ni tunda Biblia inatumia neno tunda kwamba inafanya kazi kwa kutegemeana na nyingine anatumia tunda anasema fruit ni rahisi sana kujikuta umesema fruits si ndio so hizi unaweza kusema matunda ya roho lakini Biblia haitumii neno matunda inasema tunda Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana We have key scripture references tuna mistari ya muhimu sana ambayo ni sehemu tu ya somo letu la leo these are important scriptures for our subject today these are important scriptures for our subject today in mistari ya muhimu kwa somo letu la leo we're going to read the book of galatians chapter number 5 verse number 22 no no, no. let's start with first corinthians first corinthians chapter number 12 verse 7 to verse 11 thank you so much for for posting that go back to the scriptures go back to the scriptures so people will be able to see uh, and be able to copy if you're writing kama unaandika basi uweze ku copy mistari hiyo uweze ku copy hiyo mistari ni vizuri kuandika kama tulivyosisitiza kwamba katika kuandika kuna tusaidia kujifunza na wengine mnapata nafasi hata ya kupiga picha some of you are even able to take pictures of these scripts these verses and this is important to us ni muhimu sana kwetu kuweza kuishika hii mistari bwana asifiwe sana nimesema bwana asifiwe sana amen nimesema bwana asifiwe sana amen kwa wale wanaoandika nikupatie sekunde mbili tatu tena naona kila mtu amemaliza Now we're going to go to 1 Corinthians chapter 12. Tunakwenda wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 11. Wa Korinto wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 7. Ninasoma kwa Kiswahili. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Maana Mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja na mwingine matendo ya miujiza na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho na mwingine aina za lugha na mwingine tafsiri za lugha lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja roho mtakatifu yeye yule akimgawia aki kila mtu peke yake kama apendavyo yeye mwenyewe sema akigawia kila mtu akigawia akigawia sema akimgawia kila mtu akigawia kila mtu kama apendavyo yeye mwenyewe huu ni mstari wa kwanza ambao ni wa muhimu sana katika hii sehemu ya kwanza ya ya the, this first part of the gift of the spirit this is a very it's the first part of the gift of the spirit ni sehemu ya kwanza ya hili somo la 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 la, la karama za roho nataka twende kidogo pole pole tuweze kujifunza mwangalie mwenzako look at your neighbor say neighbor you need to learn today You need to learn today. Mwalimu jana nakumwambia leo inabidi kujifunze. Amen. 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 Hatuna haraka. Hatuendi popote. We are not in a hurry to go nowhere. Amen. Amen. Look at the neighbor say we're not in a hurry. Mwambie jana nakumwambia hatuna haraka kabisa. 
Hallelujah. Let me take you to these very important definitions. I'm going to take you to very important definitions. Nitakupeleka kwenye tafsiri ya za muhimu sana ambazo ni vizuri tuzijue tunapoendelea kuliangalia somo hili la leo. We're going to look at a few definitions. Tutakwenda kuangalia uh, maana za maneno muhimu ya muhimu leo. Neno la kwanza ni gift. Na gift katika Biblia imetumika kama nini? Nikumbushe maana nimesahau pale. The gift of the spirit. Nasema tu nini? Ha. Give the gift of the spirit. Kiswahili. Karama. And 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 then when then when then when when you see the gift of the spirit then you quickly connect with the spirit himself we will go back and look at the gift so when ta kuziangalia hizo hizo karama moja baada ya nyingine lakini kabla ya hapo tuangalie kwanza maana sikiliza hapa what is gift this is a general definition hii ni maana tu ya ya ya, ya ujumla lakini inatusaidia ina, ina, ina kuweza kuangalia tunakwenda wapi inasema hivi gift is something given willingly to someone without the payment it is a present gift in is awadi inayotolewa kwa mtu bila malipo haleluya haleluya nimesema haleluya gift tunasema zawadi lakini neno gift tunaliweka pamoja na neno karama. Kwa ujumla maana ya gift ni kitu kinachotolewa kwa moyo upendaji au kwa moyo mkunjufu bila malipo yoyote au bila zawadi yoyote. Yaani hauhitaji kufanya kitu fulani maalum kuweza kupata hizi gift. Maana anayezitoa anatoa vile anavyotaka yeye na yeye ni roho mtakatifu bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe amen i'm going back and forth na yaliku zungumza kiingereza na kiswahili ni make sure kwamba kila mtu anaelewa lakini let me see ni wangapi tunaongea kiswahili hapa ndani lift, lift up your hand tunaongea kiswahili tunasikia kiswahili tunaosikia kiswahili tunaosikia kiswahili okay good okay. so we have one person Uh, one person is visiting us today now before i continue with honor and respect and love and appreciation i would like to thank our friend our visitor who is visiting us today let's put our hands together and thank god for the yes 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 please thank you so much thank you thank you we appreciate you visiting us today and i appreciate your friend who has uh, has been in one or another an instrument uh, for you to be here today thank you again for being here we love you and uh, we'll get time to uh, talk to you after the service one more time let's put our hands together for our visitor Amen. glory to jesus kwa hiyo tukirudi kwenye definition let's go back to our definitions So go back to our definition. Gift is something given willingly to someone without payment. It's a oh, it's a, a present given to someone. Maana ya neno jingine nataka tulishike ni power. Hallelujah. Hallelujah. Ije kasema hallelujah. Hallelujah. Ije kasema hallelujah. Sasa hapa kwenye power kumekaa kidogo kuna maana zinaweza zikatofana zika kidogo kutegemea mazungumzo na power ipi. Ukisema power kwa mchawi. Hello? Ukisema power kwa mchawi ni uwezo wa ku Kama una mambo mbalimbali. Mchawi ukisema power ukisema nguvu anapata maana mbalimbali anapata maana ya ku Jamani kuna siwasi hii. Anapata namna maana ya kuchomoka. Sema power namna ya kuingia nyumbani kwako ukiwa umelala. 
Hivi unajua kuna wengine mchawi anaanza kuingia na akakutoa akakuamsha ujujui. Wapenye wengine hapo wanaonekana kama hujui. Wachawi wa huni jamani. Kijana mmoja let me give you this little testimony. Kijana mmoja tuliishi naye Kigoma, mimi natoka Kigoma. Mji maarufu. Amen. Brother Edward. Mji maarufu Kigoma. Hallelujah. Naona Edward amecheka. <laughs> Mkoa pekee ambapo dagaa wanapatikana. Kwa hiyo yani uweze hata kuuzimisha. Alafu dagaa wakifika Marekani tunagombania. <laughs> Bwana asifiwe sana. Kijana huyo kutoka Kongo alikuwa ni mpiga mzigo kanisa moja. Jina lilosambaa sana alikuwa ni jina papa. Nikawa natembelea ili kanisa kwa ajili ya muziki. Nipenda muziki sana nikiwa mdogo na muangalie dana vin nasema eh hey, mtoto. Uh, ni damu hiyo. Dana vin. Nikiwa nikiwa natembelea ile kanisa nika, nikawa na mkuto kijana anapiga solo, piga solo gitaa. Tukaanza nikaanza kudevelop rafiki naye. Kila tukimaliza mazoezi usiku yeye na rafiki yake wananisindikiza nyumbani na nataka unisikilize kwa makini. Mgose mwenzako huko nyuma mwambie mwambie msikilize mchungaji kwa makini. Msikae kwenye simu msikilize mchungaji kwa makini. Amen. Nataka nikuoneshe nguvu ya uchawi. Alafu tarudi kwenye maana. Kila siku ananisindikiza na rafiki yake tukimaliza mazoezi ananisindikiza nyumbani. Lakini kilichokuwa kinanishangaza kila akifika karibu na nyumbani this brother this young man he was a musician every time we finish practicing he will take him and his friend will walk with me walk me to my house they walk me to my house but for some reason when he gets closer to my house there was this spot he will not pass kuna hii kuna sehemu kila akikaribia kufika nyumbani kwa kuna mahali alikuwa havuki. Anaishia hapo, ananiaga, mimi naenda nyumbani. Nyumbani inakuwa kama 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 mita 100 hivi au mita 60 hivi. Kwa hiyo nikabaki na swali. Yaani ni watu mnanisikia? Mnanisikia? Yaani zaidi ya mara kumi havuki hapo. Mimi najiuliza ni kwa nini? Mara ya mwisho nifupishe. Nikaanza kumngangania kama kumbembele kama kumuomba. Nikamwambia I told him I said today you just have to come to my house. You just have to come to my house. Nikamwomba leo inabidi uje nyumbani, uje usalimie wapi. Akanyama kawaza. He he looked down and he went the, the, in in thought. He went deep in thought. He was thinking. Akana waza. And then he said back to me said he said okay I said so bado nashindwa kuelewa i could not understand why tukaenda mpaka nyumbani tukaingia tukakuta ilikuwa ni desturi ya nyumbani kwetu it was a custom in my house every night we have to have prayer service kila usiku tunaibada ikatokea coincidentally ikatokea tumeingia nyumbani as we, we walked into the house it was the time to start the service my dad was there bishop mkone tumeingia tu pale baba alikuwa pale mzee mkone anataka kuanza ibada ameanza pakio ya kwanza akasema bisha nikasalimia na mimi mwenyewe nilikuwa na wahi kwa sababu ukichelewa hiyo ibada ya jioni baadaye kuna kesi Mwambie mwenzako kuna kesi. Kuna kesi. Unauliza maswali ulikuwa wapi? Wewe unajua ratiba ya ibada zetu. Ni nini kilikuwa cha muhimu kuliko maombi yetu? Halafu usipojeleza vizuri kuna kitu kinaitwa fimbo. So 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 if you miss that service, evening service, there will be a meeting after the service. You are going to be answering some questions as to why 
you could not attend that service. And if you're not able to explain yourself well, there are going to be some java, some whooping, thimble. Make a long story short. Kijana, aka msalimia mzee, aka msalimia wengine, aka msalimia mzee, mzee aka mwangalia kwenye sura tu hivi, aka wana kuna kitu tofauti kiko ndani ya huyu kijana. Aka mwulisa umeokoka na umemba isu maisha yako. Aka kaki ime kwanza kijana. Mzee akamuuliza unapenda kumpa Yesu maisha yako? Yaani mzee ameanza kwiki kwiki kwa ki, kwa kwa Kiingereza cha kikwetu haraka haraka kwiki kwiki sema kwiki 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 Wakati mwingine Kiingereza cha grammar kikushinda unasema tu cha kawaida kwiki kwiki maana yake haraka haraka amen Nimesema amen, amen. Alipomwongoza sala ya toba sala ya toba aliomaliza tu yule kijana majini ya kampanda siwezi kusahau hiyo siku yani kampanda he had demonic spirits in him as soon as the prayer of repentance was over the spirits took over and possessed him these spirits demonic spirits were so strong that about six four of us we had to hold him strong haya majini yalikuwa na nguvu sana kiasi ambacho ilibidi wanne wetu tukiko wanne au watano tumshike kwa nguvu sana akaenda chini i'm gonna have to go quickly muda umeisha sana tu akaenda chini tukamshikilia kuchini tukaanza kuyakemea yale mapepo we begin to rebuke them demons out of him as we were rebuking the demons tulipokuwa tukikemea ile majini tuna tuna tabia ya kuuliza yako mangapi we we ask how many they were we always ask how many they are akasema tuko 27 we, we are 27 of us these are demons we are speaking and majini ya mapepo yanazungumza yanasema tuko 27 ya kuombea watu wenye majini na mapepo hatukuianza leo au jana tulianza kufundishwa na wazee wetu tukajifundisha tukafundishwa 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 ikafika mahali mzee anaweza kasafiri ngoma inachua sisi watoto na inapigwa kama kawaida kwa sababu alitofundisha namna ya kufanya hii kazi na siri moja unabidi usisi maisha ya dhambi manake wale wadudu wale vijana wale majini wana tabia ya kusema wewe umetoka wapi jana yana tabia ya kujua ulikuwa wapi jana kama ulikuwa umefanya kitu fulani yanasema wewe 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 hebu acha sasa kwa hizo bwana unatukemea unatukemea wapi wewe uso ulikuwa wa fulani kwa kuna watu wengine walikuwa wanajua kama alifanya kitu fulani cha ajabu ajabu akasikia ni saa kuomea mapepo anatafuta namna ya ku sema slide sema slide brother job you have to slide away inabidi uponyo uteleze kama vile unaenda bafuni au chooni alafu unashanga mtu ameenda chooni masaa mawili choga nicho Mungu atusaidie sana sema haleluya sema haleluya sema haleluya haleluya yakasema yako 27 they said that 27 of them we cast them out after i believe for some about four or six hours no no four hours because i remember we finished it, like one or two in the morning na tuliingia pale kama saa 4 usiku na kumbuka kumbuka kwenye saa 8 ndio tukamaliza na hatukua tumegundua kama tumemaliza kuyatoa kwa sababu tulikuwa tunaendelea kukemea toka kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu tunakukata tunakuchoma kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tunaweka moto tunaweka moto kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu moto kuchome tunakutoboa macho kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu toka 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 kwa jina la Yesu tukafika mahali tukauliza mmetoka wapi ya kasema alikotoka ni siseme kwa sababu yalisema yametumwa yametoka anyway so alipokuwa amepona after he was delivered out of being possessed with these demons 
when the demons had left him baada ya majini kumtoka mwambie jirani yako baada ya mapepo kumtoka mwambie baada ya mapepo kumtoka mwambie tena baada ya mapepo kumtoka baada ya mapepo kumtoka akaniuliza hapa niko wapi anashangaa hapa niko wapi nikasema huko kwa huko kwetu anageuka anaangalia akasema na huyu ni nani akasema nikamwambia huyu ni nani akasema huyu ni fulani anaanza kututambua tena na huyu huyu ni fulani na huyu akatenda akataja wote tuliokuwa pale baadaye tukalala asubuhi no baada ya ya, ya, ya maombi akasema kwa nini kwa pale nikamwambia ulipa, ulipatwa na majina yalikupanda ikabidi tukuombe akasema eh akafanya kitu cha ajabu sana akanyosha mkono wake akajishika mgongoni akajikuna nikamwambia kuna jikuna mgongoni akainama chini akasema <coughs> akasema hakuvua koti jamani mimi navua tu kwa sababu sababu nisia joto lakini hakuvua hakuwa na koti sasa ije mama <coughs> haleluya msema haleluya akasema miaka yangu yote ya kupiga muziki nilikuwa nawezeshwa na nguvu ya majini na niliwekewa hayo majini mgongoni kwa hiyo nilikuwa nikijikuna mgongo siwezi kusikia nikijikwaruza mgongoni mgongoni siwezi kusikia miongoni mwa taratibu ambazo nilipewa na waganga niliambiwa nisiingie kanisa lolote lenye nguvu ya Mungu na hasa la Pentecoste. Nikasema wow. <coughs> Making long story short kwa kufubisha. Akasema nilikuwa nawezeshwa nilikuwa napiga sana gita kwa kuwezeshwa na haya majini. Nataka niseme kitu hiki. Kuna watu wengi hapa hawajui lakini wengine wenzako wanajua. Hii miziki ambayo tunafuata sana, hii miziki fulani fulani ambayo inapigwa duniani sihitaje majina, si si siko ninajaribu kusema mtu yote lakini nasema tu kuna miziki ambayo ina nguvu za kis, ina mapepo ndani yake. Inapopigwa mapepo yanakuwa yanafanya kazi. Kukosa ufahamu tumejaza miziki na CD ndani ya magari na ndani ya nyumba zetu bila kujua kwamba tuna entertain the presence of demonic spirits Jesus. tuna 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 entertain tuna tuna linda linda tuna tunasogeza nguvu za mapepo na majini Mungu anusaidie sana kanisa la leo hii shida ipo mpaka makanisani ujikuta hasa wale wenzi wengine ambao tuko baridi baridi ndani ya kanisa tuna miziki mbalimbali ajabu ajabu na hatujui kwamba miziki mingine ina nguvu za uchawi na majini na mapepo ina kazi yake inafanya ndani ya maisha yetu let me go back to to my definition The general definition of power is the ability to do something or act in a particular way especially as a faculty or quality continue <coughs> in science electric power is the rate by unit at which electric energy is transferred by an electric shock sasa hapa mimi nilisoma umeme Uh, naweza tafadhali nazungumza kwa kifupi nisikukoroge sana kwenye swala la umeme uh, kama anavyoeleza hapa umeme ni nguvu ambayo inatengenezwa ile ule ile nguvu inayotengenezwa kwa kamuda kadogo sana ile nguvu inatengenezwa lakini pia inatengenezwa kwenye circuit au circuit wa kiswahili jamani ni sawa kabisa kama 
mkondo eh mkondo eh kuna so kuna kuna namna fulani kuna namna <laughs> Kiswahili hapa kinakimbia short kabisa lakini niseme tu kwa kifupi hapa ndani kuna socket imetengenezwa ukiwasha ile taa ukifanya tu Sina kai na waka hapa boy. Yes. Hiyo speed pamoja na nguvu inayofanya tai wake inaleta tafsiri ya neno nguvu. Haleluya. 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 Sasa katika kujifunza the gifts of the spirit. Katika kujifunza his karama za roho mtakatifu His karama zina 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 shikwa na roho mtakatifu ambaye yeye ndio huwa anazigawa kwa mtu kana anayopenda yeye na roho mtakatifu ni nini ni nguvu sema ni nguvu Roho mtakatifu ni nguvu sema ni nguvu kwa hiyo yeye anapo, anapokupa karama fulani ni yeye ana jukumu la kuifanya ifanye kazi ndani yako amen amen, amen. amen. Na, ninaenda pole pole karama za roho mtakatifu zinatolewa na roho mtakatifu mwenyewe vile anavyopenda yeye Unaweza ukaomba Biblia inaruhusu kuomba karama kubwa kubwa Lakini yeye ndio anaamua akupe au asikupe Hizi karama Haleluya Zinafanya mambo kwa ajili ya Mungu sio kwa ajili yetu Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu Haleluya Nimesema haleluya sasa kwa sababu ya muda hebu niache hiyo definition hiyo maana ya tatu niache maana naona hatutaweza kuifikia tutaifanya Jumapili ijayo ngoja niende kwenye I'm gonna go to the list I'm gonna go to the list Let me go to the list. I have important statements. Nina statements za muhimu ambazo ningependa tuanze nazo kwanza. Nataka kuzisikiliza kwa muhimu sana. Key statements. I have about six key statements. Kama utaweza kuziandika sijui. Is there any way that can be bigger than this? And if not, let's just continue. Ya kwanza character is more important than talent. Kuna wakati huwa tunachanganya kati ya talent na gift. Si unasikia tunasema eh si jamani kwa gift ni kweli. Mwa kusikia hivyo eh? Tunachanganya kati ya gift na talent. lakini kuto kupoteza maana tunazungumzia zile gift ambazo roho mtakatifu anatoa ndio character is more important than talent talent na tuzungumzia ni huu ujuzi ujuzi ambao mtu anaweza kuwa nao ndio character au tabia nzuri wakati mtu anasema good character is more important than ya nzuri ni muhimu kuliko ujuzi leo tuna watu wajuzi wengi sana wengine wajuzi wa muziki lakini tabia zao tabia zao mnaisikia tabia ni hatari sana kuna wengine yawezekana huko ndani hamna maana huko ndani wote wote tuko safi sema wote tuko safi mwangalie mwenzako mwambie wote tuko safi 
Alafu rudi tena Mungu sema mwanzo kumwambia wote tuko safi wote tuko safi Naona sasa hapo eh Tuliachia hapo hapo sasa Yawezekana hapo ulipo una ujuzi fulani Kwa mfano mimi hapa ni mjuzi sana wa kukanga daga Sema hmm Asi ya msikia kusikia sema hmm Thank you mama Thank you mama Mimi ni mjuzi wa kukanga daga Na na ruta kule anasema na yeye pia ni mjuzi wa kukanga daga Sijawahi kukaanga mjusi na sitapenda kukanga mjusi lakini naweza kuwa mzuri kukanga daga wakati mimi ni muhuni na mwizi ni muongo na nikafanya 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 biashara kutumia ujuzi wangu wa kukanga daga nikafanya 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 biashara lakini nikawa sio mwaminifu tabia ni muhimu sana kuliko ujuzi amen nimesema amen. amen hakuna kitu kinasumbua sana kukutana mtu ana ujuzi halafu mwongo ana ujuzi halafu mwizi ana ujuzi halafu tapeli ana ujuzi halafu mdanganyifu tabia ni muhimu sana kuliko ujuzi sema haleluya sema haleluya sema haleluya haleluya character is more important than power tabia njema tabia nzuri ni muhimu sana kuliko nguvu au uweza mtu anaweza kuwa na power na na, na akawa tabia yake sio nzuri si ni kweli ndio sentence ya, ya tatu kwa sababu ya muda fruit tunazungumzia sasa the fruit of the spirit tunda la roho fruit is more important than gifts tunda la roho ambao sasa tutakapofika hapo ndilo lina ndio 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 linatengeneza karakta tunda tunda la roho ndio linatengeneza karakta zetu tunda la roho ni muhimu sana kuliko karama sijui kama unaandika tunda la roho ni muhimu sana kuliko karama za roho Let me go to the next statement. When you were to tunakiu sana ya kukimbiza nguvu, nataka kuwa na nguvu. Nataka kuwa na nguvu. I want to have power. Wewe sana kukimbiza nguvu kuliko discipline. Many of us today we thirst and chase power than the discipline. Mungu anusaidie sana. Nimesema Mungu anusaidie sana. Muda unakimbia, 
na na na, 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 na ni kama nilivyosema sitaki kuwa na haraka kukufundisha ili somo ni somo lazima uelewe haya mambo tunakuja kanisani kuna wengi hata wengine mko facebook live umesali makanisa mwingine ni mkristo miaka 20 lakini haujui vizuri kazi za 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 za, za roho mtakatifu hujui Hatujui karama za roho mtakatifu vizuri na hatujui tunda la roho linalotaka kuwa hata tukipewa tuweza kuzitaja tutapata shida sasa kumefika kipindi ambacho kanisa lazima tuweze kuelimishwa na kushika kuelimishwa na kushika we must be able to, to be taught and understand the knowledge of the spirit of god bwana asiviwe sana nimesema bwana asiviwe sana We desire the power of God but ignore the regulations of the power come on now Jesus Jesus We desire the power of God but ignore the regulations of the power Tunatamani sana nguvu ya Mungu watu wa Mungu Tunatamani sana nguvu ya Mungu lakini huwa hatujali utaratibu na sheria za hiyo nguvu ya Mungu Huu. Mungu anusaidie sana Na kwa sababu ya kujua umuhimu wa kuzijua taratibu na sheria za nguvu ya Mungu tunatumia nguvu ya Mungu kwa manufaa yetu wenyewe tumia nguvu ya Mungu kwa vitu vyetu wenyewe. Eskojeno. Hii ni orodha ya karama za Roho Mtakatifu. Hii ni orodha ya karama za Roho Mtakatifu. Muangalie mwanzako mwambie jifunze neno leo. Mwambie jina lako jifunze neno leo. Mwambie angalia ujifunze neno leo. Mwambie angalia ujifunze neno leo. Corinthians tumesoma mwanzo. Sura 1 Corinthians wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 mpaka wa 10 hapo unakuta orodha ya karama za roho. Nataka tuzisome lakini kwa sababu ya muda tusisome tutakwenda chini. Hebu nisome hii sentence hapa. The Holy Spirit distributes the gift of the Spirit as he sees fit. God does not want us to be ignorant of, of how he wants us to serve him. Nimekwambia his gift ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Amen. Kwa hiyo unapoandika au unaposhika kumbuka kwamba karama ni kwa ajili ya kumtumikia kumhudumia Mungu sio kwa ajili yetu. Sipewi power ya Mungu nianze kuchuma. Sipewi power ya Mungu nianze kusumbua watu. Eti kwa sababu umeniuvi basi naweza nikafanya kile ambacho nataka kufanya kutumia power ya Mungu. Inaweza nikatumbukia nika kwa mchawi. Mungu atusaidie sana. Nimesema Mungu atusaidie sana. Nimesema Mungu atusaidie sana. Kwa mfano ningekuwa sijachumbia. Ningekuwa sijaoa, nimekosea, nimekuwa sijaoa. Sema hmm. Mm. Eh na mfata msichana kumchumbia nimempenda. Halafu kwa sababu mimi ni labda mchungaji wa miujiza, sema mchungaji wa miujiza labda tuongeze tupendezeshe vizuri sema mchungaji wa miujiza na maajabu sema <laughs> pastor of miracle and wonders maisha maajabu na ishara na nisaidia brother joe mm. na hizo nikabadilisha na jina langu nikaitwa toa ishara jina langu yani njira hiyo moja toa ishara haleluya nikamchumbia nikataka nikampenda msichana nikamchumbia alafu akanikata nisipokuwa na ufahamu mzuri kwamba nguvu ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu naweza kwenda kufanya ma- maombi huyu msichana apate matatizo oh 
Mnaelewa sio? Ya butuna kwenye list nilisikuchukua muda. Let's go to the list. Hizi karama, hizi karama ziko tisa the nine of them. Amen. Amen. Ya kwanza the gift of the word of wisdom. The gift ya pili the gift of the word of knowledge. The gift of faith ya tatu ya nne the gift of healing ya tano the gift of miracles ya sita the gift of prophecy saba the gift of the discerning of the spirit the the gift of speaking in tongues na ya mwisho the gift of inter- interpretation of tongues tumeziona kwenye Kiswahili na tunakwenda haraka kwa sababu muda umeniishia sana kabisa Tajaribu kuzisema katika Kiswahili. Tunakwenda kuangalia kila moja inavyofanya kazi. Na muda uliobakia hapa ni dakika kumi tu nimebakia nazo. Kwa hiyo I'm hoping katika dakika kumi nitaweza kumaliza katika dakika kumi Mguse mwenzako mwambie mchungaji anasema katika dakika kumi anataka amalize. Haleluya. Haleluya. Ndajitahidi. Let's go now to the definitions the definitions these are basic definitions ambazo huko zinatueleza kidogo the gift of wisdom seems to be the ability to make decisions and give guidance that is according to god's will hii karama ya neno la hekima neno la hekima kazi yake ni kwenda kutupa uwezo wa kufanya maamuzi na kutupa uongozi wa kufanya kitu kama Mungu anavyopenda Mungu anavyotamani the gift of wisdom hasa sijui kama nitaweza kumaliza muangalie mwenzako mwambie najua umechoka mwambie najua umechoka na hapa ni pa muhimu sana sitaki uchoke hebu naomba tusimame naomba tusimame sitaki uchoke hapa ni pa muhimu sana It's very very important part. This is a very important part. Hii ni sehemu muhimu sana sitaki wewe umechoka nataka usikilize kwa makini. Hata wale wote ambao unatufuata kwenye Facebook, uh, I want to believe nataka kuamini unaitufuata na Facebook uko hapa uweze kujifunza neno. Na wengine ni watumishi wa Mungu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unapenda kujua hili somo vizuri. Lazima unaposikiliza usisikilize kama kama mtazamaji tu. Sikiliza ukiandika notes, andika mambo haya yatakusaidia. Hata baadaye unaweza ukarudi tena ukasikiliza pole pole huku naandika ili uweze kuwafundisha wengine. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Haleluya. Mjokie mwanzako mwambie jipe moyo. Shike mkono mwambie jipe moyo. Jipe moyo. Geuka kabisa geuka hata nyuma yako mshike mkono mwambie jipe moyo. Juzi juzi niliandika yani nili, nili, nilikuwa kama vile nawaza hivi. Nikajaribu kumwangalia mtoto wa Egili ya tumboni huwa anajisikiaje tukiwa tunaimba pambio. Egili akanifurahisha kwamba na kenye huwa kanaimba pambio. Anasema huwa na kasi kanasimama. Kanasimama kuimba pambio. Unajua mtoto huwa tunaamka saa tunataka kanaweza kaamka saa 9 tumboni huko. Alafu nasikia tu tumboni ni shida. Lakini kuna watoto wengine tumboni anasikia ana watoto wote tumboni anaweza akasikia Bwana asifiwe. I pray ya huyo mtoto aweze kuwa anasikia ya mafundisho kama akajalala. Tunalala sana unajua mtoto. Tunalala sana. Haleluya. Na mtukae. Na mtukae. Let's be seated. Nitaka tu hali ya uchovu ikutoke. Amen. ya neno la hekima sema neno la hekima neno la hekima karama ya neno la hekima unapewa ili uweze kupata uwezo wa kupata hekima na uwezo wa kufanya maamuzi fulani fulani ambayo yanahitaji utulivu 
my na mwongozo wa namna ya kufanya hayo maamuzi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu au kwa ajili ya kumfresha au kumpendezesha Mungu Listen to me Hata kwenye ndoa hata kwenye kazi hata kwenye maisha ya kawaida hili jambo lina muhimu sana lakini kuna watu ambao amepewa karama ukumbuke kwa sababu ya muda siwezi kukutafsia huwa kuna hekima ya kibinadamu ambayo Mungu amempa kila mtu hekima ya kibinadamu ambayo kila mtu amepewa ni tofauti na karama ya hekima neno la hekima hekima ya kawaida inatuelesha kufanya maamuzi kwa uangalifu wakati mwingine hekima ya kibinadamu ni rahisi kuchezeshwa hekima ya kibinadamu ni rahisi kuchezeshwa kusumbuliwa na hekima ya kibinadamu inasumbuliwaga na emotions na feelings zetu unaweza ukataka kufanya jambo la hekima lakini ukiwa umekasirika sema nimekasirika ukiwa umekasirika ukiwa umeuviwa sana ukiwa na uchungu sana unaweza ukashindwa kufanya maamuzi ambayo yanampendezesha Mungu labda wachache wenu hapa ndani kwa sababu wengi wenu mna uwezo labda wachache wenu ukikasirika sana unaweza kuwa unajua jambo sahihi la kufanya lakini unaamua sifanyi sasa o binadamu mimi binafsi amenipata na mimi na wewe amekupata Hello. Yes. Hekima ni ya kibinadamu hiyo. Huwa ninaogopa kuwa na hekima, karama ambayo mimi hainisaidii inasaidia wengine peke yake. Hatari sana. Ni hatari sana kuyaona matatizo ya wengine na kutaka kuwapa hekima wengine halafu sijipatie hekima mimi mwenyewe. Mimi natembea nje ya mapenzi ya Mungu ninaacha kutumia unaweza ukatumia hekima kama karama kama unajua Bwana amekupa hekima kama karama na unaweza pia ukatumia hekima ya kibinadamu kwa ajili ya Bwana Bwana atusaidie sana kwenye hekima hii ya kawaida ya kibinadamu inakwenda kuunganishwa na kule kwenye tunda la roho hapa tusifanye kwa sababu sitaki kukoroga Haleluya. 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 Hii hekima kuna kuitajika maamuzi na mwongozo ambao lazima Mungu apate utukufu. Wale waliopewa hiyo hekima. Haleluya. Wale waliopewa hiyo hekima. Linashushwa neno ndani yao unashushwa ufahamu ndani yao tena kuna wengine anaweza akasema hebu nikalale kwanza akiamka anaamka ajawabu la tatizo halafu anaanza kuzungumza sio uwezo wake ni uwezo wa roho mtakatifu anayemiliki ndio karama Jesus na anamtumia mtu vile apendavyo ndio kuna wengine bwana amewabariki na karama ya hekima hizo karama za hekima zinatofautiana ziko zingine ni za juu sana kadiri unapokuwa kiroho vizuri nisikilize kwa makini kadiri unavyosama ndani ya Bwana vizuri kadiri unavyojili kumlazimu kumjua Mungu vizuri hiyo karama inazidi kwa very 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 uh, what's the word very clear yes yes very clear in a fight has just like that kwa sababu ni roho mtakatifu na gusa tu bang na watu kama hawa wanahitajika kwenye maisha yetu kama wa Kristo na kama watumishi wa Mungu. Ukiona umempata nisikilize kwa makini na watu wa Facebook live unisikilize kwa makini. 
Bwana akikupa neema mnisikize watu wa Mungu akikupa neema ya kumgundua rafiki au mtu ambaye amepewa karama ya neno la hekima usimwache mnanisikia amesikiliza <laughs> mhubiri mmoja anasema hivi pastor nuno kaniambia jana kwamba ukipewa nguvu kwa mfano ukiwa na uwezo fulani wa kimungu labda miujiza ukakosa kuzungukwa na watu wenye karama ya hekima unaweza ukashindwa kupokea mashauri unanisikia mguse mwanzaka umwambie Mchungaji anamaliza. Mgusi mwanza kumwambia mchungaji anamaliza. Mwambie usilale. Mwambie mchungaji anajua umechoka, najua umechoka, lakini jikaze namaliza sasa hivi usilale. Alafu si umekumbuka kwamba mara nyingi tukilala na vitu zimetaa. Sasa wewe unalala taba leo siko on. Kwa hiyo jitahidi usilale. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Kwa hiyo lazima ulijue hili kwamba karama ya hekima kadiri unavyosama ndani ya Mungu kadiri unavyozidi kumjua Mungu kadiri unavyozidi kulijua neno la Mungu neno la Mungu linajaa ndani yako neno la Mungu likijaa ndani yako unapoanza kuona jambo unaanza kuona na mistari kwenye Biblia inayozungumza ndani ya ndani yako unaweza ukaona kitu vizuri na ukatoa mwongozo vizuri sawa sawa na neno la Mungu Bwana asifiwe nimesema Bwana asifiwe nimesema Bwana asifiwe nimesema Bwana asifiwe Number mbili The gift of knowledge The gift of knowledge Hii ni kalama ya nini? Kwa Kiswahili. Utambuzi. Utambuzi kwa nini? Maarifa. Eh, anasema maarifa. Na ukili limekaa vizuri. Karama ya maarifa. The gift of the knowledge. The gift of knowledge karama ya maarifa hebu sema karama ya maarifa karama ya maarifa ya kwanza tulianza ni karama ya nini Wisdom. ya hekima hmm. jamani nataka tusisahau ni somo hili ya kwanza ni nini hekima aah uh-huh. sema Kiswahili karama ya hekima ya pili ni karama ya maarifa karama ya maarifa tumefanya mbili tunakwenda kufanya mbili ya kwanza karama ya hekima ya pili tunakwenda karama ya maarifa nataka <clears throat> usisahau the gift of knowledge is the ability to have an in-depth understanding in the understanding of a spiritual issue or situation nisikilize mtu anayekupa neno la hekima mnanisikia anayekupa neno la hekima anaweza asikwambie kwa undani namna ya kufanya vitu akakwambia tu hekima kwa ujumla lakini mwenye karama ya maarifa anakwambia mpaka namna ya kufanya anakwambia mpaka usiseme sentence gani anakwambia usitumie neno gani anakwambia usiende saa ngapi matukio na sehemu matukio na sehemu anakuweza ana, anakupa kwa ndani zaidi huyu mtu ni wa muhimu sana kwenye kazi ya Mungu na kwenye maisha yetu kuna vitu vingine unagonga halafu ukianza kutafakari namna kufanya kazi inakuwa ngumu mpaka umpate mwenye karama ya maarifa akueleza sasa hapa ufahamu wake huyo mtu ni tofauti amekuwa gifted roho mtakatifu amempa zaidi ya sisi wengine. Haleluya. Haleluya. Tukimbie kidogo. Tuna, tuna ni sasa na nusu imefika. Hebu nikimbie ya tatu. Let's go to the third. Nitaishia ya tatu. Alafu tutaendelea mbele. Nitaishia hii ya tatu. The gift of faith. Karama ya nini? Ya imani. Haleluya. Imani faith 
kila mtu anayo na unaipata kwa njia gani njia ya neno la Mungu Biblia inasema faith comes by hearing hearing what the word of god Amen. Sasa. Mama tutaka kuja atakuja sasa kunisaidia. Kuna namna hizi karama zinafanya kazi kwa makundi matatu. Ni kundi ya karama tatu tatu. Na ziko yako makundi matatu ya karama tatu tatu. Hapo sasa hapo ni uelewa kidogo wa juu ambao ni muhimu tujue. Lakini leo tutaishia tu kwenye hii ya tatu karama ya imani. Mgose mwanzo mwambie karama ya imani. Karama. Mwambie karama ya imani. Karama. Ya kwanza ilikuwa karama ya hekima. Ya kwanza ni karama ya hekima. Ya pili karama ya maarifa. Karama ya maarifa. Ya tatu ni karama ya Uponyani. imani. Uponyani. Amen. Amen. Karama ya imani. Mgeukie mwanzako mtaje zote tatu, mtaje zote tatu. Eme? Tutarudia tena. Unaona tuna tulivyojiunga uma meno eh? Unaona hapo una, una kama vile unakula una, una karanga lakini karanga zenyewe huna mdomoni. Unajikuta unamumunya. Kwa hiyo mwambie tuna jirani yako ni njia ya kujikumbusha. Ukitoka hapa kanisani unatoka umejifunza neno. Hakuna kitu unajua ni rais sana kwenda kwenye ibada ukatoka kavu. Unakumbuka tu miziki. Tumeishi kwenye miziki jamani. Tunakumbuka katika kanisa ilikuwa ni muziki juu kwa juu. Halafu tunatoka kiroho bado. Amen. Hai mo, giuke mwanza kutamtaji hizo 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 tatu. Kwa hiyo mama ananisaidia hapa unaposema karama ya imani karama ya ya, ya hekima ni, 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 ni kama niliposema pale mwanzoni the word of wisdom. wisdom the word karama ya neno la hekima okay. Okay. amen okay, uh, James is not here and uh, that camera has gone down so okay hebu tuendelee 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 Um, the gift of faith karama ya imani kuna imani ambayo sisi sisi kama wa kristo tunakuwa nayo hii imani ni tofauti na karama amen, amen. ni tofauti na karama Ka, uh, imani kila mtu anayo lakini zina tofautiana ukubwa kwa nini kwa sababu Imani huja kwa kusikia. Kusikia neno la Mungu. Kuna wakati unaweza ukapewa ukapewa neno, ukasikia maneno ya Mungu kuhusu kitu fulani. Haya maneno yakakuingia, alafu yakajenga imani kwamba ah, kuna Mungu anaweza kufanya hiki. Ukaamini na kweli kikafanyika. Amen. 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 Lakini pia kuna karama sasa karama ya imani inakuwa zaidi sana kwa ajili ya kuona jambo linafanyika ambalo katika kibinadamu na haja kawaida haiwezekani imani nisikilize kwa makini namaliza imani kwanza ya kusikia neno ni ya muhimu sana kabla ya karama Karama haiwezi kufanya kazi vizuri kama ile imani kwanza ya kwanza haijafanya kazi. Na ile imani ya kwanza inakuja kwa kulisikia neno mara nyingi na mara nyingi na mara nyingi. Ukiona unakwepa kusikia neno la Mungu, ukiona unakwepa kusikia Biblia, ni vigumu sana hata kuwa na hii karama. Kwa nini kwa sababu haujajengeka kwanza kwenye neno. Hivi unaelewa? Bila make sense yeah? Kwa sababu bila imani huja kwa kusikia. 
Kusikia neno la Mungu. Sasa kama hutaki kusikia neno la Mungu, kwa nini Mungu akupe karama ya imani? Unaona afikai sawa eh? Yes. Haleluya. Amen. Nimesema haleluya. Haleluya. The gift of faith is being it is being able to trust God and encourage others to trust God no matter the circumstances. Ni ule uwezo wa kuweza kumwamini Mungu na kuachia watu moyo wengine waweze kumwamini Mungu bila kuogopa au kujali ni tatizo gani wanali kabiri. Amen. 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 Ndaishia hapa nisikuchoshe. Bwana ziviwe. Amen. Bwana ziviwe. Hebu tumpigie Mungu makofi, tumpigie Mungu makofi. Ninaomba tusimame. Ninaomba tusimame. Tumefika mwisho wa ibada yetu lakini bila kabla sijafunga ni kusie hapa kwenye karama ya imani kila mtu hapa ndani unatamani kuwa na imani inayoweza kutatua matatizo yako unatamani kuwa na imani ambayo unaweza kaamini Mungu kwamba tatizo ulilonalo tatizo alilonalo mtoto wako tatizo alilonalo mke mume ndugu yako kazini popote tatizo lolote lile au kitu chochote kinachosimama mbele yako unatamani uwe na imani ya kukibadilisha kisio vile ambavyo kilivoka na Mungu anaweza kufanya lakini mbegu ya kwanza ya kutusaidia kitu hiki kuzalika ndani yetu ni kujijaza maneno ya Mungu watu wa Mungu tusome neno tusikilize neno la Mungu narudia tena tusome neno tusikie neno la Mungu Wengine tunaweza kuwa ni wazuri kusikiliza nyimbo sana asubuhi mpaka asubuhi nyimbo nyimbo wengine tunaweza kuwa wazuri kuangalia sinema movie asubuhi mpaka asubuhi wengine tunaweza kuangalia vitu mbalimbali unaweza kukaa facebook masaa mawili ukakaa facebook masaa matatu unaangalia tu habari za wengine e, me, nataka unisikilize kwa makini muangalie mwanzo mwa mchungaji anasema msikilize mwambie jina lako mchungaji anataka umsikilize tunatumia muda mwingi kwenye vitu vya kawaida tunatumia muda mwingi facebook ukikaa hauna kazi yote unatumia facebook unaangalia huyu anasema nini unapata muda wa kuteta huyu naye huyu naye unaangalia hiki unasema hiki unaangalia hiki kuna watu nimeona huwa anakaa facebook kuangalia watumishi wa Mungu na kusikia mafundisho unaona tofauti hiyo Ninakutia moyo leo ukiondoka hapa ndani anza kutamani neno la Mungu lichae ndani yako wakati mwingine tumpigie Mungu makofi tumpigie Mungu makofi anza kutamani neno la Mungu lichae ndani yako kumbuka imani huja kusikwa kusikia neno la Mungu hapo ulipo unaweza kunaomba Mungu akusaidie wale ambao tunataka makaratasi eh hey baba baba nisaidie makaratasi yangu Hayo maombi ni mazuri yakiwa na imani. Na nisikia. Hayo ma- maombi ni mazuri yakiwa na imani. Mwingine hapa ndani inawezekana unamwamini unataka Mungu akusaidie kitu fulani chochote kile. Baba nisaidie kwenye hiki. Baba naomba ufanye hiki. Baba nafanye hayo maombi yote yanakuwa na nguvu kama tumejaa imani imejengwa na neno Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tumuombe Mungu atujaze ufahamu wa umuhimu wa neno la Mungu ufahamu wa umuhimu wa neno la Mungu hivi unajua na tunarudia tena Mungu atusaidie kupata umuhimu wa neno la Mungu narudia tena si ndio mnanipata Mungu atusaidie tupate kujua umuhimu wa neno la Mungu 
kukosa kujua umuhimu kukosa kujua thamani ya neno la Mungu tunaweza kulipuuzia mchungaji nikamsikia mmoja jana anazungumza anasema kijana mmoja baba yake alikuwa anataka kumpa urithi miaka imepita mingi sasa alikuwa na dola elfu kumi na pia alikuwa na kipande cha ardhi uwanja akamuuliza nikupe uwanja au nikupe dola elfu kumi kijana akachagua dola elfu kumi miaka ya nyuma dola elfu kumi zilikuwa nyingi sana aliangalia wakati ule alipo akachukua dola elfu kumi leo hicho kiwanja ni sehemu ya Disneyland na nisikia Disney unaona thamani ya hicho kiwanja ilivyo kijana alikosa kujua thamani thamani yake yeye ilikuwa ndani ya pesa kuto kujua thamani ya neno la Mungu inanufanya tusilijali neno la Mungu tusilisikilize na kulishika neno la Mungu ni hatari kwa Mkristo yoyote ni hatari hata kwa mtumishi yoyote ukitaka kuwa Mkristo mwenye nguvu ya Mungu ukitaka kuwa Mkristo mwenye kumjua Mungu lazima neno la Mungu lijae ndani yako haleluya 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 tujue thamani ya neno la Mungu tusiliignore neno la Mungu tusimoignore Mungu maana yeye anaishi ndani ya neno lako neno lake hebu funika macho tumejifunza vitu vya muhimu sana leo muhimu sana hivi tulivyojifunza havipaswi kudondoka kutoka kwenye ufahamu wako havipaswi kutoka kwenye ufahamu wako tunakwenda kumwambia Mungu adhibro mtakatifu adhipige muhuri kwenye kwenye fahamu zetu tuweze kuvishika katika jina la Yesu katika jina la Yesu kila mtu fungua mdomo wako jiombe kwamba ulioyasikia leo asije yule mwivi akaiba akatoa kwenye ufahamu wako Bwana aviwezeshe ulivyosikia leo vidondoke ndani ya moyo wako vishike ndani yako vikae ndani yako katika jina la Yesu 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 ninaombea watoto wako bwana ninaombea watumishi wako bwana katika jina la Yesu tumeyasikia maneno yako leo tumeyasikia maneno yako leo kuhusu roho mtakatifu na karama zake katika jina la Yesu katika jina la Yesu tunatamani karama kubwa kubwa lakini baba tunatamani kwanza tukujue wewe kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tumelisikia neno lako leo kwa jina la Yesu ninaomba maneno haya yasipate kutoka ndani yetu katika jina la Yesu ninaomba kila ufahamu ukayashike maneno haya yasitolewe na ule mwovu anayeiba mbegu anayeiba mbegu kwa jina la Yesu wala maneno haya yasisomwe na miba yasisomwe na mimba yasisomwe na matatizo yakatoka ndani yetu kwa jina la Yesu 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 Kristo haleluya Lord God do for your glory Lord God do it for your glory. Lord God do it for your glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord do it for your glory. Do it for your glory. Do it for your glory. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Do it for your glory, oh God. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba tukose. Yesu tukose. Kwa jina la Yesu. Roho mtakatifu jana yetu roho mtakatifu tusaidie tusaidie tuwezeshe kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana Asante Mungu mtakatifu Tumefikia mwisho wa ibada yetu Bwana katika jina la Yesu tunaomba tunapotoka hapa 
tembea nasi baba katika jina la Yesu Kristo utulinde katika jina la Yesu Kristo tunayomea wiki nzima tunayoianza kesho tembea nasi wiki nzima tunayoianza kesho utulinde bwana utuwezeshe uwe pamoja nasi katika kila jambo tangu jumatatu utuongoze jumanne utuongoze jumatano alhamisi ijumaa jumamosi jumapili tena utuongoze kila siku kwa jina la Yesu Kristo na ukabidhi mambo yetu yote ukatulinde ukatuongoze ukatuyafanikishe ni kwa jina la Yesu na kiombea chakula kilicho tunacho leo utakibariki bwana chakula hiki utawabariki watu wako in Jesus name and everybody say amen haleluya Mungu awabariki sana na washukuru sana kila mmoja wenu Facebook live uliweza kujiunga nasi kupitia Facebook live Mungu akubariki sana na usiache kuwasiliana nasi. Mungu atubariki sote na tuwe na siku njema. Asanteni.